。真不敢相信，这些都是你做的菜。以前觉得做饭麻烦，所以没有认真尝试过。除了昨天的实验以外，今天是第一次做饭，你也是第一个吃我做的饭的人。那上次给爸妈做的那次呢？<笑>那次不算。那恭喜你，又开发了一项新技能。嗯，来，味道怎么样？好像有点淡。你忘放盐了吧？你是孕妇，不能吃盐多的食物。孕妇吃盐多的话，会引起妊娠期的高血压，脸上会长雀斑，而且呢，对宝宝长头发也会有影响。所以呢，你爱吃那些重口味的食物，以后都要少吃了。你怎么知道这么多啊？我说过的，我会好好照顾你跟宝宝的。哦，对了，你吃海鲜过敏。所以平时吃其他食物的时候，要吃一些蛋白质含量高，而且钙质含量高的食物。海鲜过敏应该不会遗传吧？你先吃啊，我查一下。今天菜是你做的，碗我来洗吧。我们之间不用分那么清楚，以后这些我来就行了。你行吗？你是不相信我吗？我就是突然觉得你的转变太大了，我有点不太适应。那你以后要慢慢适应了，毕竟咱们两个正在热恋期。我跟你一起洗吧，两个人快一点。哎。那倒车，坐。你陪着我就是帮忙了。这个房子呢是南北通透，而且采光特别好。楼下就是地铁口，位置和价格都特别合适。哎，姐，这是写字楼啊，你要看的话，应该看住宅才是啊。谁说我要自己住了？您是打算干什么用啊？开培训班。你给我用啊？嗯。嗯。哎，这离你住的地方很近，走路只需要十分钟。公交车呢，到你公司也只有一站的路程，而且你看这里，住我已齐全，空间也刚刚好。因为呢，我也不想让你太累，学生太多的话，你身体也会吃不消，你觉得呢？你是不是不开心了？我是想给你一个惊喜，如果你不喜欢，我们再看看其他地方。谢谢你，江一超。谢谢的方式有很多种，你想选哪一种啊？我哪一种都不选，因为我要拒绝你的好意了。为什么？要是现在开了培训班，过几个月我也没有办法继续给大家上课呀。其实我也不想让你那么辛苦，嗯，但你想做的事情，我肯定会支持你。
其实最初我是看钟瑶对编程感兴趣，单纯的想要帮他。可是后来我发现，很多人，包括他们的父母，都会觉得女生不适合做程序员。还有很多人，在选择大学专业的时候，不知道自己真正喜欢什么。不是每个人都像我这么幸运，在做人生选择题的时候。能够遇到一个引领自己找到正确答案的人。现在，你依然觉得遇见我是你的幸运吗？是。当年是你帮我打开了编程世界的大门。现在，我也想成为那些女孩们的敲门人。所以，你想做专门针对女性的？编程推广，嗯，没错。我不仅是希望能让女性了解编程，我更希望大家可以抛开对女程序员的偏见。编程不只是男性的专利，女性也有喜欢的权利，而且并不比男程序员差。可这个比开培训班要困难得多，路程很漫长。而且很长时间，也许不会有什么成就。是啊，这个我有思考过。虽然可能是皮肤汗数，但是我还是想做些什么。希望有一天能够打破计算机行业的性别壁垒。你可不是什么皮肤啊，你是一只会爬树的考拉。哎，爬树的时候。记得带上我。我开始以为你会跟我分析利弊得失，然后反对我。那是以前的我，现在我打算复唱复随